இது அட்வென்டிஸ்ட் வேர்ல்ட் ரேடியோ த வாய்ஸ் ஆஃப் ஹோப் வணக்கம் அன்பர்களே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்தி எங்களது ஒலிபரப்பை கேட்க ஆவலுடன் வரவேற்கிறோம் வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டும் எங்கள் ஒலிபரப்பில் இன்று இடம்பெறவிருக்கும் நிகழ்ச்சிகள் உடல் நலத்திற்கான ஆலோசனைகள் ஆன்மீக நலத்திற்கான தேவ செய்திகள் மற்றும் காதற்கினிய கீதங்கள் இவைகள் அனைத்தையும் கேட்டு பயனடைய அன்புடன் அழைக்கிறோம் இன்றைய உலகில் வியாதிகளின் எண்ணிக்கையை கணக்கிட முடியாது ஒவ்வொரு நாளும் பெயர் தெரியாத பல பல வியாதிகளால் மனிதர்கள் இறந்து வருவதை காண்கிறோம் இந்த சூழலில் நீங்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்புகிறோம் உடல் நலத்தை குறித்த செய்தியை கேளுங்கள் அதற்கு முன் ஒரு இனிய பாடலை கேட்டு மகிழுங்கள் சன்னமா 
நமது உடம்பில் மூளையை தலைமை செயலகம் என்று கூறுவார்கள் ஆனால் உண்மையில் இதயமே நமது உடம்பின் தலைமை செயலகம் என்கிறார்கள் மருத்துவ அறிஞர்கள் இன்றைக்கு நாம் சாப்பிடும் துரித உணவின் தாக்கத்தால் இதயம் தீவிரமாக பாதிக்கப்படுகிறது இதயத்தை பாதுகாக்க தினமும் பாதாம் பருப்பு இஞ்சி முந்திரி பருப்பு வெந்தயம் பருப்பு வகைகள் ஆகியவற்றை தவறாமல் சாப்பிட வேண்டும் இதில் இஞ்சியும் பாதாம் பருப்பும் மிக முக்கியமானவை நம் உடலில் குரோமியம் என்ற தாது உப்பின் அளவு குறைந்தால் இரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவை நிர்ணயிக்கும் பணி தார்மாறாகிவிடுகிறது இதனால் சர்க்கரை எரிக்கப்படுவது குறைந்து நீரிழிவு நோய் ஏற்படுகிறது இதய தசைகளுக்கு ஆக்சிஜனும் சத்துணவும் எடுத்து செல்ல உதவும் காரணி நாளங்களிலும் தடைகளை ஏற்படுத்தி இதய நோய்களை உண்டாக்குகிறது இரத்தத்தில் கொலஸ்ட்ரால் அளவு அதிகரித்தால் குரோமியம் உப்பு குறைந்துவிட்டது என்பதே அர்த்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டில் பிரிட்டிஷ் ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஒரு வயது முதல் எழுபத்தி ஐந்து வயது வரை உள்ள நாற்பத்தி ஓராயிரம் பேர்களின் இரத்தம் முடி வியர்வை முதலியவற்றில் குரோமியம் அளவு எப்படி இருக்கிறது என்று ஆராய்ச்சி செய்தார்கள் வயது ஆக ஆக குரோமியம் உப்பின் அளவு பாதியாக குறைந்து கொண்டே வந்தது இதற்கு நன்கு சுத்திகரிக்கப்பட்ட அதாவது ரீஃபைண்ட் உணவுப் பொருட்களையே அதிகம் சாப்பிடுவதே முக்கிய காரணம் நன்கு சுத்திகரிக்கப்பட்ட மாவுப் பொருட்களில் குரோமியம் உப்பு மிகவும் குறைவாகவே உள்ளது இதை தவிர்க்க விரும்பினால் கேழ்வரகு அல்லது பார்லி அரிசியை காலையில் சாப்பிடுங்கள் பகலில் கேரட் முருங்கைக்கீரை கொண்டைக்கடலை பீட்ரூட் வெங்காயம் ஆகியவற்றையும் சேர்த்து கொள்வது நல்லது சீதாப்பழம் மாதுளம்பழம் பழுத்த தக்காளி அன்னாசி பழம் முதலியவைகளில் இந்த உப்பு போதுமான அளவு உள்ளது இஞ்சியும் பாதாம் பருப்பும் தினமும் தவறாமல் சேர்க்க வேண்டும் இதய கோளாறு மற்றும் நீரிழிவு நோயாளிகள் இந்த பட்டியல் படி சாப்பிட்டு வந்தால் குரோமியம் அளவு சரியாக இருக்கும் பல நோய்களுக்கு இந்த தாது உப்பு குறைவே காரணமாக இருக்கிறது எனவே எல்லா வயதுக்காரர்களும் கொண்டைக்கடலை முருங்கைக்கீரை வெங்காயம் முதலியவற்றை அவ்வப்போது தவறாமல் உணவில் இடம்பெறுமாறு பார்த்து கொள்ள வேண்டும் தினசரி அளவான ஐம்பது மைக்ரோகிராம் முதல் இருபது மைக்ரோகிராம் வரை இந்த தாது உப்பு எளிதில் கிடைத்துவிடும் தினசரி பாதாம் பருப்பு சாப்பிடுவதும் மிகவும் நல்லது நீங்கள் அட்வென்டிஸ்ட் வேர்ல்ட் ரேடியோவின் ஒலிபரப்பை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் எங்களுடைய முகவரி அட்வென்டிஸ்ட் வேர்ல்ட் ரேடியோ தபால் பெட்டி எண் பதினேழு புனே நான்கு ஒன்று ஒன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று மகாராஷ்டிரா இந்தியா இன்றைய வாழ்க்கை பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண விரும்புகிறீர்களா சத்திய வசனத்தை கேளுங்கள் இன்றைய செய்தியை போதகர் பிராங்க்லின் அவர்கள் வழங்க இருக்கிறார் அதற்கு முன்னதாக உங்களுக்காக ஒரு இனிய பாடல் வருகிறது கேளுங்கள்
புத்தருக்கு அன்பான வானொலி நேயர்களே மீண்டுமாக இந்த வேலையிலே உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அட்வந்த் உலக தமிழ் வானொலி ஒளிபரப்பின் மூலமாக சந்தித்து தேவ வார்த்தையை உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்வதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த ஒளிபரப்பை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர்தாமே ஆசீர்வதிப்பாராக அன்பு நேயர்களே இன்றைய தேவ செய்திக்குள்ளாக நாம் கடந்து செல்வோம் ஏசாயா எழுதிய தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் அறுபத்தி ஓராம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன் கர்த்தராகிய தேவனுடைய ஆவியானவர் என் மேல் இருக்கிறார் சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க கர்த்தர் என்னை அபிஷேகம் பண்ணினார் இருதயம் நொறுங்குண்டவர்களுக்கு காயம் கட்டுதலையும் சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலையையும் கட்டுண்டவர்களுக்கு கட்டவிழ்த்தலையும் கூறவும் என்று சொல்லி நாம் வாசிக்கிறோம் ஆம் ஏசாயா அறுபத்தி ஓராம் அதிகாரம் நம்முடைய இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து கூறுகிறது அவர் இந்த பூமியில் வந்து எப்படிப்பட்ட ஊழியத்தை செய்வார் எப்படி தன்னுடைய ஜனங்களுக்கு உதவி செய்வார் என்பதை குறித்து நாம் இந்த அதிகாரத்திலே வாசிக்க முடியும் அதாவது இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில் வரும்போது என்னவெல்லாம் செய்வார் என்பதை முன்னதாகவே ஏசாயா தீர்க்கு தரிசி பதிவு செய்து வைத்திருக்கிறார் அதை இந்த காலத்திற்கு நாம் ஒப்பிட்டு பேச வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்முடைய தலைவர்கள் கட்சிக்காரர்கள் தேர்தல் அறிக்கை விடுவார்கள் அதை போன்றுதான் தேர்தல் வரும்போதெல்லாம் அரசியல் கட்சிகள் துண்டு பிரசுரத்தை விநியோகிப்பார்கள் தங்கள் தொகுதிக்கு பலவிதமான நன்மைகளை செய்து தருவதாக வாக்கு கொடுப்பார்கள் அவை நன்மையானவையாக இருப்பினும் அந்த அரசியல் கட்சிகள் தங்கள் திட்ட அறிக்கையின் வாக்குறுதிகளை ஒருபோதும் நிறைவேற்றுவது கிடையாது ஆனாலும் நாம் என்ன செய்வோம் அவர்கள் கொடுத்த வாக்குறுதி எப்பொழுது நிறைவேறும் என்று சொல்லி அவர்கள் மீது நம்பிக்கை வைத்தவர்களாக காத்து கொண்டிருப்போம் ஆனால் அன்பர்களே இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய திட்ட அறிக்கை அவர் கொடுத்த அந்த அறிக்கையானது தேர்தலில் வரப்போகும் கட்சிகள் அவர்கள் போட்டியிடும் பொழுது அவர்கள் சொல்லக்கூடிய வாக்குறுதிகளைப் போன்றவைகள் அல்ல இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து ஏசாயா அறுபத்தி ஓராம் அதிகாரம் என்ன கூறினதோ அதை நிறைவேற்றினார் என்பதாக புதிய ஏற்பாட்டு சுவிசேஷ புஸ்தகங்களை வாசிக்கும் பொழுது நாம் பார்க்க முடியும் இயேசு கிறிஸ்து ஒரு நாள் ஓய்வு நாளில் ஜபம் செய்யும்படியாக ஆலயத்திற்குள் பிரவேசித்து ஏசாயா அறுபத்தி ஓராம் அதிகாரத்தை அவரை குறித்துதான திட்ட அறிக்கையை அவர் வாசித்தார் அவர் அதை வாசித்து முடித்துவிட்டு இருக்கையில் அமர்ந்தார் அப்பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது எல்லோருடைய கண்களும் அவர் மேல் நோக்கமாயிருந்தது என்று சொல்லி ஆம் இயேசு கிறிஸ்து அந்த அதிகாரத்தை வாசிக்கும் பொழுது அங்கு கூடியிருந்த விசுவாசிகள் ஒவ்வொருவரும் இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் காரணம் அந்த வாக்கியங்கள் எல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவை சுட்டி காட்டினது என்பதை அவர்கள் உணர்ந்தார்கள் அந்த வாக்கியங்கள் நிறைவேறும்படி அனுப்பப்பட்ட மேசிய நானே என்று சொல்லியும் இயேசு கிறிஸ்து அவர்களுக்கு தெரிவித்தார் தாம் சொன்னபடியே இயேசு செய்தார் அதாவது பாவ அடிமைத்தனத்தில் அகப்பட்டு சத்துருவால் வாழ்க்கையில் பயந்து போயிருந்த ஆத்துமாக்களுக்கு அவர் தம் மரணத்தாலும் உயிர்த்தெழுதலாலும் விடுதலையை கொடுத்தார் முற்கால மோசையைப் போல் என் ஜனங்களை அனுப்பிவிடு என்று சாத்தானை கடிந்து கொண்டார் தான் தோற்று போனதையும் தேவ பிள்ளைகளின் சித்தத்தை மீறி தன்னால் எதுவும் செய்ய முடியாது என்பதையும் சாத்தான் நன்கு அறிவான் அன்பர்களே ஆகையினாலே இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் சார்ந்து இருக்க முடியும் அவர் நமக்காக கொடுத்திருக்கக்கூடிய வாக்குறுதிகளை நாம் முழுவதுமாக விசுவாசித்து நாம் நம்பிக்கையோடு அவரை பின்பற்றலாம் இன்று உலகில் மதத்தின் பெயரால் அநேகரை மூட நம்பிக்கைகளில் அடிமைப்படுத்தியிருக்கிறான் சாத்தான் சமய சடங்குகளிலும் சம்பிரதாயங்களிலும் அவன் தனக்கு தொழுகையை பெறுகிறான் பாரம்பரியத்தையும் 
அறியாமையையும் அவன் தனக்கு ஆதாயமாக்குகின்றான் அவர்களுக்குத்தான் இரட்சகரை பற்றி அறிவிக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது குருட்டு நம்பிக்கை எனும் இருளில் தடுமாறிக் கொண்டிருப்பவர்களை சிலுவையின் ஒளியை காணும்படியாக நாம் கொண்டு வர வேண்டும் அன்பர்களே ஆம் நாம் தேவனுடைய ஒளியை பெற்றிருக்கிறோம் மற்றவர்கள் தேவனுடைய சமூகத்திலே வரும்படியாகவும் அவர்கள் சாத்தானுடைய பிடியில் இருந்து விடுதலை பெறும்படியாகவும் அவர்களையும் நாம் தேவனுடைய சமூகத்தில் சிலுவையின் ஒளியில் நாம் கொண்டு வருகிறவர்களாக காணப்பட வேண்டும் பாவத்திலிருந்து விடுதலையானோரின் சுதந்திரத்தை தம் உயிர் தழுதலின் போது இயேசு நிலைநாட்டினார் மற்றவர்களும் அந்த விடுதலையைப் பெற நாம் பிரயாசப்படுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஆம் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய வாக்குறுதிகள் ஏதோ தேர்தலில் தேர்தல் கட்சிகள் கொடுக்கக்கூடிய வாக்குறுதிகளைப் போன்றவைகள் அல்ல நிறைவேற்றாமல் போவதற்கு நம்முடைய தேவன் ஒரு காரியத்தை சொன்னார் என்று சொன்னால் அதை நிச்சயமாக அவர் நிறைவேற்றுவார் ஆம் பாவ கட்டுகளில் இருந்து விடுதலை பெறும்படியாக அநேகருக்கு அவர் விடுதலையை கொடுத்திருக்கிறார் உங்களுக்கும் அவர் அந்த இரட்சிப்பை விடுதலையை கொடுப்பதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறார் பூரணமான சுகத்தை உங்களுக்கு கொடுப்பதற்கு அவர் ஆயத்தமாக இருக்கிறார் உங்களுடைய சமுதாய வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதம் இருப்பதற்கு தேவன் காத்து கொண்டிருக்கிறார் உங்க குடும்ப வாழ்க்கையில் தேவனுடைய பிரசனம் இருந்து வழிநடத்துவதற்கு அவர் ஆயத்தமாக இருக்கிறார் அவருடைய பிரசனத்தை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு நீங்கள் ஆயத்தமாக இருக்கிறீர்களா உங்களுடைய சுகவீனத்திலிருந்து தாங்குவதற்கு தேவன் ஆயத்தமாக இருக்கிறார் அன்பர்களே அவர் சொன்ன வாக்குறுதியில் இருந்து ஒருபோதும் அவர் தவறுவது கிடையாது நிறைவேற்றுவதற்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார் நாம் நம்மை அவருடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்தோம் என்று சொன்னால் நம்முடைய கவலைகள் கஷ்டங்கள் பிரச்சனைகள் சரீர குறைபாடுகள் எல்லாவற்றையும் தாங்கி நம்முடைய வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமானதாக இருக்க அவர் நம்மை வழிநடத்துவதற்கு ஆயத்தமாக காத்து கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய சமூகத்திலே நாம் நம்மை ஒப்பு கொடுப்போம் கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் ஜபம் செய்வோம் இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யமுள்ள எங்கள் பரம தகப்பனே ஆண்டவரே இந்த வேளையில் உடைய சமூகத்திலே வந்திருக்கிறோம் அப்பா எங்களை தாழ்த்தி உடைய கரத்திலே ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் எங்களை கண்ணோக்கி பார்த்தரலும் ஆண்டவரே நீர் சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கத்தக்கதாக தேவனால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் என்பதை உணர்கிறோம் அப்பா இருதயம் நொறுங்குண்டவர்களுக்கு காயம் கட்டுதலையும் சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலையையும் கட்டுண்டவர்களுக்கு கட்டவிழ்த்தலையும் கூறும்படியாக நீர் வந்தீர் ஆண்டவரை அதுக்காக உமக்கு நன்றி தகப்பனே அப்படிப்பட்டதான விடுதலையை நீர் எங்களுக்கு கொடுத்து வருகிறதற்காக நன்றி ஏறெடுக்கிறோம் அப்பா ஆண்டவரே உம்முடைய அந்த ஊழியத்தை நாங்கள் செய்யும்படியாய் மற்றவர்களுக்கு அந்த கட்டவிழ்த்தலை கொடுக்கும்படியான பலத்தை நீர் எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கொடுத்தரலும் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் உடைய சமூகத்தில் மீண்டுமாக தாழ்த்துகிறேன் ஆசீர்வதித்து வழிநடத்தியர்ள வேண்டுமாறு இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் ஜபம் கேளும் நல்ல பிதாவே ஆமேன்
இன்றைய ஒலிபரப்பினை கேட்டதினால் நீங்கள் பெற்ற நன்மைகளை அறிய நாங்கள் ஆவலாக இருக்கிறோம் எங்களது முகவரிக்கு எழுதும்படி உங்களை அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் எங்களது முகவரி அட்வென்டிஸ்ட் வேர்ல்ட் ரேடியோ தபால் பேட்டு எண் பதினேழு புனே நான்கு ஒன்று ஒன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று மகாராஷ்டிரா இந்தியா 